வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம ப்ளஸ் டூவில் எயித்து சாப்டர் ட்யூவல் நேச்சர் ஆஃப் ரேடியேஷன் அதில் வந்து எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்புங்கிற ஃபை மார்க்கை பார்க்க போகிறோம் இந்த கொஸ்டினை வந்து ஒரு நிறைய பேர் இதை போடுங்க சார்னு கேட்டிருந்தீங்க அதில் கிஷோருங்கிற ஒரு தம்பி இன்றைக்கி எமோஷ்னல் ஆகி போடா டால்டா தயசெய்து போடுறா அப்படிங்கிற மாதிரி அதில் போடுறதாப்பில் கமெண்ட் செக்ஷனில் பார்த்தேன் அதாவது சண்டே ஒரு நாள் தான் சாருக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீ சரி அப்போ சோம்பேறியாக இருக்கும்போது இந்த டால்டாங்கிற வார்த்தை என்னை என்னை ஆக்டிவேட் பண்ணிவிட்டு அவருக்கு நான் ஒரு ரீப்ளை போட்டுட்டு திரும்ப நான் அதை நடத்திடுவோன்ட்டு வந்துட்டேன் நம்ம எதையுமே பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கிறாலும் வைங்களேன் பட் அந்த தம்பியும் தவறான அர்த்தத்தில் சொல்லலை அவர் படிக்கணுங்கிற ஒரு ஆதங்கத்தில் அவர் சொல்லிட்டு அவ்வளோ நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் சரிங்களா அதுவும் திரும்ப அவர் சார் நான் பறித்த பயமாக இருக்குன்னு தான் நான் அப்படி போட்டேன்னு சொல்லி ரீப்ளை பண்ணிட்டேன் அவ்வளோ என்னையோ தேங்க்யூ கிஷோர் தேங்க்யூ ஃபார் மோட்டிவேட்டிங் மீ ரைட் சரி இப்போ வருவோம் இந்த எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பில் வந்து ரெண்டு டயக்ராம் இருக்குது இந்த டயக்ராமை கரெக்டாக வரைஞ்சிட்டிங்கனாலே நீங்கள் எழுதுகிற கண்டென்ட் கம்மி தான் முன்னாடி வளவளன்னு நிறையா எழுதணும் இப்போ கரெக்டாக அதனுடைய என்ன கண்டென்ட்டோ அதை பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் அப்போ இந்த டயக்ராமில் முதல்ல நான் வரைகிறது வந்து ஒரு ஆப்டிக்கல் மைக்ரோஸ்கோப் அப்போ அங்கே உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஆர்டினரி லைட் சோர்ஸ் தான் நம்ம இதில் பயன்படுத்துவோம் இந்த லைட்டுக்கு இதில் மொத்தம் மூணு லென்சஸ் இருக்குது முதல்ல அந்த லென்ஸை வரைஞ்சிக்காங்க ஒன்று லென்ஸ்க்கு அடுத்து அதே மாதிரி சின்னதாக இப்படி இப்படி போட்டிங்கன்னா இதை ஆப்ஜெக்டை மீன் பண்ணுறீங்கன்னு அர்த்தம் அதையும் சைடில் மென்ஷன் பண்ணிக்காங்க அதுக்கப்புறம் செகண்ட் லென்ஸு தேர்ட் லென்ஸு அப்புறம் இதில் நமக்கு தேவையான ஸ்க்ரீன் ரைட்டுங்களா ஸ்க்ரீன்னு இதில் எழுதி கேட்கும் அப்போ மொத்தம் மூணு லென்ஸு அதை இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்காங்க சிஓபின்னு சொல்லி இது பேர் கண்டென்சர் இது பேர் அப்ஜெக்டிவ் மூணாவது ப்ரொஜெக்டிவ் இந்த மூணு லென்ஸ் தான் அதில் மெயின் இதில் முதல்ல டேரெக்டாக ஒரு ரேய டாட்டர் லைன் போட்டு கடைசி வரைக்கும் கொண்டு வந்துருங்க கொண்டு வந்துட்டு இதில் ஆப்ஜெக்ட் வரைக்கும் வரக்கூடியது அந்த கண்டன்ஸ் லென்ஸை வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரைட் லைனாக வரைங்க இப்போ இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வரும் ரே திரும்ப இது என்னாகும் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வெளியாக பூந்து இதில் மீட் ஆகும் ரைட்டா இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வரையக்கூடியதை டாட்டர் லைனில் வரைங்க இப்போ இதை இங்கே சேர்த்து பழையபடி அதே மாதிரி டாட்டர் லைனில் சரியாக போச்சு அப்போ இந்த இடத்துல இந்த ஸ்க்ரீனில் ஒரு என்லார்ஜ் இமேஜ் கிடச்சிடும் கரெக்டாக படம் போட்டோமா இந்த ஆப்டிக்கல் மைக்ரோஸ்கோப்னுடைய கண்டென்ட்டை அப்படியே டிட்டோவாக எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்க்கு மாற்றணும் அப்போ இந்த லைட் சோர்ஸ்க்கு பதிலாக இதில் ஒரு எலக்ட்ரான் சோர்ஸ் வச்சுக்கணும் இதுதான் சோர்ஸ் ஆஃப் அன் எலக்ட்ரான் அல்லது எலக்ட்ரான் கன் அசம்பிளி எப்படி வேணாலும் வச்சுக்காங்க இப்போ இந்த லென்ஸ் இருக்கிற இடத்துலலாம் ஒரு மேக்னட்டிக் லென்ஸுக்கான அந்த ப்ரொவிஷன் இதில் நீங்கள் போடுங்க அப்புறம் இதுக்கு நேரம் இது சி இது ஓ இது பி அப்போ எப்போதும் போல் இதில் நமக்கு தேவையான ஆப்ஜெக்ட் இதுதான் இங்கே ஆப்ஜெக்ட் ஸோ இது அப்படி பேரலாக வரைஞ்சி வச்சுட்டா போதும் இங்கே ஸ்க்ரீன் மாதிரி இங்கே நமக்கு வேணாம் இந்த ஸ்க்ரீனை இங்கே எழுதிட்டு இதுக்கு கீழே இதே இதை ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளைட்னு எழுதி ஃபோட்டோ பிளைட் அல்லது ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளைட் முடிஞ்சு போச்சு இதை நமக்கு வந்து இங்கே ஸ்க்ரீன் ஆக்ட் பண்ணும் இப்போ இதிலேருந்து வரக்கூடிய எலக்ட்ரான் பீம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் பீம் இது இது நேராக வரும் திரும்ப பழையபடி இதில் மீட் ஆகி இதிலேருந்து நம்ம வந்து டாட்டர் லைனில் வரைஞ்சிடணும் இங்கேயும் நம்ம அந்த முதல்ல இன்டர்மீடியேட்டாக வர்ற ஒரு எலக்ட்ரான் பீமே இப்படி ஸ்ட்ரைட் லைனாக உள்ளே கொண்டு வந்துருங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வரைகிறதுக்கு ஈஸி சரியா போச்சு ஸோ இங்கேயும் மூணு லென்ஸ் சி ஓபி அதே தான் இங்கே நம்ம ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளைட் போடுறோம் சரி இப்போ இதில் என்ன சார் ரெண்டு டயக்ராம் வரைஞ்சிட்டோம் இதனுடைய கண்டென்ட் என்ன முதல்ல நீங்கள் எழுதுங்க இது என்ன ப்ரின்ஸிபலில் ஒர்க் ஆகுதுன்னு எழுதுங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃப் ரொம்ப முக்கியம் அதை கிளியராக எழுதுங்க இதனுடைய ப்ரின்ஸிபல் வந்து ஒரு எலக்ட்ரானுடைய வேவ் நேச்சர் இப்போ எப்படி எழுதலாம் ப்ரின்ஸிபல்னு போட்டு வேவ் நேச்சர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இதுதான் ப்ரின்ஸிபல் அடுத்த அந்த முதல் பேராகிராஃபில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எந்த ஒரு மைக்ரோஸ்கோப்னுடைய ரிசால்விங் பவரும் அதில் பயன்படுத்துகிற அந்த சோர்ஸ்னுடைய வேவ் லென்த்தை டிபெண்ட் பண்ணும் அது எப்படின்னா இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போஷ்னலாக இருக்கும் த சால்விங் பவர் ஆஃப் அட் மைக்ரோஸ்கோப் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போஷ்னல் டு வேவ் லென்த் அப்போது இங்கே பாருங்கள் இதுதான் லைட்டினுடைய வேவ் லென்த்னு வைங்க இந்த இடத்துல எலக்ட்ரான் வேவாக பிஹேவ் பண்ணுது அப்போ எப்பட
இப்போ இதை ஒரு கம்பேரிசனில் கொண்டு வந்தேன்னா இதனுடைய வேவ் லென்த்தை இதோட கம்பேர் பண்ணும்போது அப்ராக்சிமேட்லி டென் பவர் ஃபைவ் டைம்ஸ் இது ஸ்மாலர் இப்போ இங்கே வாங்க அப்போ வேவ் லென்த் டென் பவர் ஃபைவ் டைம்ஸ் கம்மியானால் அதனுடைய ரிசால்விங் பவர் வந்து டென் பவர் ஃபைவ் டைம்ஸ் அதிகமாகும் அப்போ அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்லணும்னா இல்லை எக்ஸாக்டாக உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்க மாதிரி மெக்னிஃபைங் பவர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் இஸ் டூ லேக்ஸ் டைம் கிரேட்டர் தேன் அண்ட் ஆப்டிக்கல் மைக்ரோஸ்கோப் ரைட்டா இது அந்த முதல் பேராகிராஃபில் இருக்குது அதனுடைய ப்ரின்ஸிபல் என்னென்னு எழுதுங்க அடுத்து ரிசால்விங் பவர் எதை டிபெண்ட் பண்ணுது எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்னுடைய மக்னிஃபி மெக்னிஃபிகேஷன் என்ன இதுதான் அந்த முதல் பேராகிராஃப் வாட்சி வச்சுட்டு எழுதி வேண்டியது ஒர்க்கிங்கை பொறுத்தவரையில் ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் ஆரம்பித்து போகலாம் அப்படி சொல்கிறமாங்க எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் இஸ் சிமிலர் டு தட் ஆஃப் ஆப்டிக்கல் மைக்ரோஸ்கோப் படம் பார்த்தாலே தெரியுது பட் த ஒன்லி டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் இதில் நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய ஆப்டிக்கல் லென்ஸுக்கு பதிலாக இங்கே நம்ம வந்து வி ஆர் யூஸிங் எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னட்டிக் லென்சஸ் இதுதான் அதில் வித்தியாசம் இல்லை நீங்கள் பயன்படுத்துகிற லென்ஸ் வந்து மேக்னட்டிக் லென்ஸ் ஏன்னா எலக்ட்ரான் பீம் ஆப்டிக்கல் லென்சஸில் கன்வர்ஜோ டைவர்ஜோ ஆகாது அதனால் வி ஆர் யூஸிங் மேக்னட்டிக் லென்ஸ் அப்போ மேக்னட்டிக் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த எலக்ட்ரான் பீம் டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அதை வச்சு அதை கன்வர்ஜோ டைவர்ஜோ பண்ணலாம் அதுதான் நம்மளுடைய நோக்கம் அப்போ த மெயின் டிஃப்ரென்சஸ் வி ஆர் யூஸிங் மேக்னட்டிக் லென்ஸ் அதுதான் அதில் அந்த முதல் பேராகிராஃப் ஒர்க்கிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க சரி அதுக்கப்புறம் இங்கே என்ன ஆகணும் எலக்ட்ரான் ஹேஸ் டு பி எமிட்டட் ஃப்ரம் அ சோர்ஸ் அண்ட் தே ஆர் ஆசலரேட்டட் பை வெரி ஹை பொட்டன்ஷியல் செகண்ட் பாயிண்ட் வேகமாக அதை ஆசலரேட் பண்ணணும் அப்போ வென் இட் இஸ் ஹைலி ஆசலரேட்டட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் மேக்னட்டிக் லென்ஸ் இதுக்கு பேர் என்ன கண்டென்சர்னு சொல்லியிருக்கேன் கண்டென்சர் அப்ஜெக்டிவ் ப்ரொஜெக்டிவ் கண்டென்சர் லென்ஸ் மேக்ஸ் திஸ் எலக்ட்ரான் பீம் அஸ் அ பேரலல் பீம் இதை பேரலல் பீமாக மாற்றுறது கண்டென்சர் லென்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ இட் ஃபோக்கஸ் த எலக்ட்ரான் பீம் டுவர்ட்ஸ் யுவர் ஆப்ஜெக்ட் இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு அப்புறம் நான் பாருங்கள் டாட்டர் லைன் பயன்படுத்துகிறேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இதனுடைய இமேஜை இமேஜை இந்த எலக்ட்ரான் பீம் வந்து அது கேரி பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் இந்த ஆப்ஜெக்டினுடைய கண்டென்ட் என்னவோ அதை இந்த எலக்ட்ரான் பீம் கேரி பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் பிகாஸ் நம்ம அந்த எலக்ட்ரான் பீமை இந்த ஆப்ஜெக்ட் மீது ஃபோக்கஸ் பண்ண வச்சுட்டோம் அப்போ வித் அ கம்பைன்ட் எஃபெக்ட் ஆஃப் அப்ஜெக்டிவ் அண்ட் ப்ரொஜெக்டிவ் மேக்னட்டிக் லென்ஸ் வி ஆர் கன்வர்ஜிங் அண்ட் லேட்டர் ஆன் வி ஆர் டைவர்ஜிங் ஆன் த ஸ்க்ரீன் டு கெட் அ மெக்னிஃபைடு இமேஜ் மெக்னிஃபிகேஷன் எவ்வளோங்கிறத அங்கே எழுதிட்டோம் அப்போ ஜென்ரலாக எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் எங்கே யூஸ் ஆகும் ஒரு லைன் கடைசியில் இட் இஸ் யூஸ்ட் வைட்லி யூஸ்ட் இன் ஆல் பிரான்ச் ஆஃப் சயின்ஸ் முடிச்சிட வேண்டிய தான் ஒரே ஒரு தடவை டூ மினிட்ஸ் ரிவ்யூ எலக்ட்ரான் பீம் வந்து ஒரு சோர்ஸ்லேருந்து வரும்போது அதை ஹை வோல்டேஜ் மூலமாக ஆசலரேட் பண்ணுறீங்க இந்த மேக்னட்டிக் லென்சஸை சூட்டபுளாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி முதல்ல அந்த ஆப்ஜெக்ட் மீது ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு பயன்படுத்துகிற லென்ஸ் பேர் கண்டென்சிவ் மேக்னட்டிக் லென்ஸ் அடுத்து வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அப்ஜெக்டிவ் அண்ட் ப்ரொஜெக்டிவ் த எலக்ட்ரான் பீம் இஸ் வில் பி கன்வர்ஜ் அண்ட் லேட்டர் ஆன் இட் இஸ் டைவர்ஸ்ட் ஆன் த ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட் டு கெட் அ மெக்னிஃபைடு இமேஜ் அவ்வளோதான் ரைட் ஸோ இந்த வீடியோவை பற்றி உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை எனக்கு நீங்கள் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ரைட் தேங்க்யூ